നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി അമേസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതെന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതെ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും അതിനുമുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ വിചിത്രമായ തൊഴിലുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാമെന്ന് സോ വീഡിയോ വളരെ വളരെ അമേസിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കൈൻഡ് ഡോൾഫിൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല കാരണം ഒരു ഡോൾഫിൻ മനുഷ്യന് ഇത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അറിയുവാനോ കേൾക്കുവാനോ ഇടയില്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് ബ്രസീലിലുള്ള സാന്റ കാറ്റീൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലാഗ്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിലാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത് അവിടെയുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നേരെ കടലിലേക്ക് ചെന്ന് വല എറിഞ്ഞല്ല മീൻ പിടിക്കുന്നത് അവർ എല്ലാവരും ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് പോലെ കടൽ തീരത്ത് അറ്റൻഷനായി കയ്യിലൊരു വലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മീൻ പിടിക്കാതെ അവിടെ പോയി വലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ഈ മീൻപിടുത്തക്കാർ അവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡോൾഫിനുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഈ ഡോൾഫിനുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവിടെയുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു സിഗ്നൽ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡോൾഫിനുകൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു സിഗ്നൽ ലഭിച്ചാലുടനെ അവിടെയുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാർ ഉടൻ വല വീശിയിരിക്കും വല വീശി അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ വല എടുത്താൽ വല നിറയും മീനുകളായിരിക്കും അതായത് മീൻപിടുത്തക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് കടലിലേക്ക് വന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അരയിൽ നിന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ച് അവിടെയുള്ള ഡോൾഫിനുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചാടി അവിടെയുള്ള മീനുകളെല്ലാം കരയിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നു കരയിലേക്ക് മീനുകൾ എത്തിയാൽ ഉടനെ അവിടെയുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാരെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ വല വീശുന്നു എന്നാൽ ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ അവിടെ പല തലമുറകളായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പല തലമുറകളായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോൾഫിനുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെയാണ് സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും ചില ഡോൾഫിനുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഡോൾഫിനുകൾ പിടിക്കുന്ന മീനുകളെ അവരുടെ വലകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഇടയില്ലാത്ത ഒരു അമേസിംഗ് സംഭവം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഐസ് ഫ്രം ഹോസ് റീസെൻ്റായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആണത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഒരിക്കലും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാതെ ഐസ് കെട്ടൽ മാത്രം വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അതുപോലെ ഒന്ന് പോടെ ഇതെല്ലാം എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഇത് ഒരു വീഡിയോയിലാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ എത്രമാത്രം വീഡിയോകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയേക്കാം അല്ലേ എന്നാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു റീസണുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ കുഴലിലേക്ക് നോക്കുക വെള്ളം വരുന്ന ഈ സാധാരണ കുഴലിലേക്ക് അതിൽ വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീസായി ഈ കുഴിയിലുള്ള വെള്ളത്തെയും അതും ചേർത്ത് ഫ്രീസായി ഐസ് കട്ടയായിട്ട് മാറും ഐസ് കട്ടയായി മാറിയതിന് ശേഷം കുഴലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെള്ളം കയറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ആ ഐസ് കട്ടകളെല്ലാം വെളിയിലേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എഡ്ജ് ഓഫ് റെയിൻ ഹെയിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോഴോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ മറ്റോ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും മഴ പെയ്യാതെ വരണ്ട് കിടക്കുന്നതും കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കും ഒരിടത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എന്നാൽ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ മഴ പെയ്യുന്ന ബോർഡർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരിടത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന
എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് റേസിൽ അവർ പൂർത്തിയാക്കിയത് എത്രയും സമയം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വെറും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനേ സാധിക്കുകയില്ല സോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ഒരു സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ വിഷയമേ അല്ല കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് ഹൈലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈലറ്റിന് മാത്രമേ ഫ്ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഈ സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്ന സമയത്ത് സണ്ടനായി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അതേ നേരത്ത് ഒരേ കുതിപ്പിൽ ഒരേ ഫീറ്റ് പോവുകയും ആ ഒരു ഫീറ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് സഡനായി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ താഴേക്ക് വരുത്തുകയും ചെയ്യണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റീവ് ആകുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ആവുകയില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഷയം വെറും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് റെഡ് ബുൾ ടീം വേറെ ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്തത് അണ്ടർ വാട്ടർ പീസ ഈ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരടിപൊളി ജോലിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം റോഡോയിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പിസ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി അത് നോർമലായിട്ട് വീടുകളിൽ പോയി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതല്ല വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമറുകൾക്ക് പിസ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മാത്രമല്ല വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയും കൂടിയാണ് സോ ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി വളരെ അഡ്വാൻസോട് ചേർത്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം മാത്രമായിരിക്കും റൂബിസ് ക്യൂബ് റൂബിസ് ക്യൂബ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാതെ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ റൂബിസ് ക്യൂബ് ശരിയാക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ വിഷയമല്ല എന്നാൽ അതേ റൂബിസ് ക്യൂബ് ആകാശത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ട് പാരഷൂട്ടും വിരിക്കാതെ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സാധാരണമായ വിഷയമേ അല്ല ഭയം തോന്നുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെയാണ് ജെർമി ആലിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ ശരിയാക്കുകയുണ്ടായത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ അമേസിംഗ് ആയ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് മ